विशेष प्रसाद मुख्य प्रसाद मुख्य प्रसाद मन जीवित गुंत दाटाल शास्त्र गंग नीर रे गीता श्लोक मूड पूरी प्रसाद नजदूली बुद्धिमंदे पूरी प्रसाद मिस्वक लोक फोटो मगोल मणिक्ष 
నాకు డౌట్ లేదు చూడదు సార్ మీరు మీరు బక్కగా సగ్గండి పర్లేదేమో చూడు ఏ చూడు అలాగే ఆ చంటిది ఇలా రారా నా తల్లి ఏం పేరే వీడికి దించు దించు నాన్న ఇంకేమన్నా స్వామి పర్లేదా డౌట్ ఏ చూడండి అబ్బే అది చూడండి లూజ్గా ఉంటే మళ్ళీ మీకు ఫీల్ అవుతుంది వేసుకు చూడు బా సెట్ అయితే పెట్టు స్వామి పెట్టు స్వామి పాలు తీసుకుని స్వామి ఏమవుద్దు నాకు మంచి నీళ్ళు ఉన్నా సో టెంపుల్ పోవాలి అంటే ఇస్కాన్ పోయి వచ్చేంత వరకు ఆహారం లేదు కదా స్వామి ఆ వెళ్తా వెళ్తాను అది కాదు కానీ తల్లి నువ్వు ఎలా ఎంతో తినగా ఏది దక్కర్లేదు కానీ ప్రోత్సహిస్తా మీరు ఓకే అండి తల్లి ఎంతో తినా కదా అది బట్టి పొంగు బట్టి తల్లి తులసి వేసుకుని తర్వాత ఇదేది పెద్దడు దీన్ని స్క్రూ బాగు చేసుకోకండి వేసుకుంటా అన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారా నీకు అయిపోయింది కదా ఇంకెవరన్నా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారా స్మాల్ కిడ్స్ అయిపోయింది జంతువులు తినని ఇష్టా జంతువులు తినని చిన్న పిల్లలు ఉంటే వీడు కావాలి జంతువులు తినని చిన్న పిల్లలు ఎవరున్నారు ఎంతో తినవుగా వాళ్ళు తింటారా అది అదే ఓకే చిన్నపిల్లోడు సో బృందావనంలో అతి ముఖ్యమైనది వ్రద్ధులి అది ఇచ్చేసాను ఏ అదే చంది కట్టమని మేము కట్టమని పర్వాలేదు కోసమే అది కట్టేది పర్వాలేదు అడుగు అదే అది పెద్దోడు దాని చేతికి వేసావా నువ్వు మామూలు ఆడు మెరకేరా అంతేనా నేను ఇష్టమొచ్చింది మన వాళ్ళ కాసి హరహర మహాదేవ మొన్నే వచ్చాం స్వామి మీకు ఇంకో ప్రసాదం పెట్టి అది దాని కోసం చూస్తున్నాను ఏది మన దొరుకుతుందేమో అని ఈ సంసారంలో మరి మీ రాత ఎక్కుందో ఆ ప్రసాదం ఏడుందో సరే మెయిన్ ప్రసాదం వచ్చింది రైట్ స్వామి ఇంకొక వాడికి ఇస్తాను వాడికి తగ్గదు వాడికి ఇస్తా దారా చూడు పట్టదా పక్కడు కదా తిప్పా చూడు ఇదిగో ఇది హెవీ అయిపోతుంది అన్న ఇది టూ మచ్ ఉండదు ఇక గుద్దుతే కదా అదే నీకు దాంతో గుద్దుతే పోయి చాలు దీని లెవెల్ ఎవరు లేడు ఇక్కడ దీని లెవెల్ ఎవరు లేడు అయ్యా చూడు దా చెయ్యి చెల్లకి చెయ్యిది వాడు చెయ్యి నా చెయ్యి ఎంత బాగుంది అసలు లుక్ కిక్కు వచ్చినా మనకి దిక్కు అందరూ ఇంకొక విశేష ప్రసాదం ఇవ్వాలి అందరికీ ఏకాదశి పేపర్లు వచ్చినాయా కార్డులు వచ్చినాయా స్టిక్కర్లు వచ్చినాయా స్టిక్కర్ స్టిక్కర్ ఎవరికి రాలే ఈ స్టిక్కర్ ఇంట్లో అంటించి రోజు మంత్రం జపం చేయండి ఇంటి కోడి తీసుకోండి మనిషి కోడి తీసుకోకండి మనిషి కోడి తీసుకోకండి ఇంటి కోడి తీసుకోండి అంటే ముగ్గురు నలుగురు వస్తే ముగ్గురు నలుగురు తీసుకోవద్దా మన వాళ్ళు ప్రసాదం కదా అందరూ చేసి ఇక్కడ ఏముంది సార్ నా అయిందా అలాగే గొర్రెల్ని నేను ప్రశ్నించగలను అన్నవాళ్ళు తీసుకుని మీకు సిమ్ము దమ్ము ఉంటే మీ నెంబరు లేకపోతే నా నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంది ఏకాదశి పేపర్లో వేసేసి పబ్లిక్ లో అంటించాలి ఉందా అది అంటేది కదా అంటిస్తేనే తీసుకో మేము పంచ పబ్లిక్ లో అంటిస్తేనే కనబడే చోట్ల ఊడిపోని చోట్ల అంటించాలి కనబడేటట్టు మీ నెంబర్ వేసినా పర్లేదు వచ్చినాయా నేను 
ఎవరికి రాతలే మాకు రాయి చోట్ల కొందరికి ఉంది అది వాళ్ళకి ఇచ్చాను కొంచెమే దీనికోసం నిన్న రాత్రి కూడా వెతికా అది మాకు ఎప్పటికీ ప్రార్థనే అడిగి అదే వాళ్ళకే బహుశ చూడు బాగుందా నాకే అందరికి రాయి రాగించేది ఎంత వెతికో నేను ఇంకొక విశేషం ఇవ్వాలి ఇచ్చే లోపల ఈ ప్రసాదం తీసేసుకోండి తీసేసుకుంటే మేము ఇస్కాన్కి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ సర్దుకోవాలి బ్యాగులు ఓపిక వెళ్ళి రెండు నెల కథ బృందావన విహారి లాలకి గిరిరాజ్ గోవర్ధన భగవానికి అమ్మ మీ అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ చేయమంటే రోజులో వెళ్ళి నేను చెప్పేది రోజులో ఒక్క గంట అయినా మౌనం చేయండి ఖచ్చితంగా ఒక్క పేజీ అయినా రాంకోట రాయండి అప్పుడు ఏమవద్దంటే నువ్వు ఇలా తల ఉంచుతావు నువ్వు ఎవరెవరితోనూ మాట్లాడతావు నీతో ఒకసారి మాట్లాడేవా యాభై ఏళ్ళు వచ్చింది మీ ఫస్ట్ నుంచి అది చెప్తా మీరు దేవుణ్ణి దేశాన్ని ఇంట్లో వాళ్ళని వీధిలో వాళ్ళని మళ్ళీ ప్రేమిద్దరు మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించండమ్మ స్వామి వివేకానంద్ చెప్పారు రోజు అర్థం ఉంది నిలబడండి ఓ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ కనబడతాడు అని ఎవరు ఒక గంట ఓ గంట అదే బిట్టు ఓ గంట మౌనంలో ఉండండి రాంకోట రాయండి అప్పుడు సెల్ ఉండదు అదేదో ఊళ్ళో అదేదో ఊళ్ళో సైరన్ కొడతారు రాత్రి ఏడింటికి ఏం తిన్నవాక అన్ని సెల్లో పక్కన పెట్టేసి సత్సంగం చేస్తారు వన్ అవర్ సత్సంగం చేయండి సెల్లతో పని ఉండదు సాయంత్రం సెవెన్ టు ఎయిట్ మీ ఇంట్లో వెళ్ళి అబ్బాయి సెవెన్ కష్టం అండి ఎయిట్ టు నైన్ వన్ అవర్ కూర్చుండి సెల్ లేదు సెల్ సెంట్లో పెట్టి పక్కన పెట్టండి ఆ వన్ అవర్లో భౌతికిద్ది నువ్వు ఓ శ్లోకం చదువు అర్థం చదువు నువ్వు నలుగు చదువు నాలుగు శ్లోకాలు అర్థాలు ఓ మాల తీసుకోండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ జపం చేయి మీ వైపు కొంచెం ఆలోచించండి భూలు అవి కొంచెం ఆలోచించిందారు హరిలాలకి నా చిందాక కళ్ళు తిరిగేసి ఇలా ఇలా మెరుపుల్లో వచ్చింది నేను ఆ పాప వచ్చి అడిగారు ఆయన పళ్ళు తెన అద్దేన అన్నారు వద్దు ఇది అలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది దీని పేరేంటి శరీరం అంటే శల్యతే ఇది శరీరం సృష్టించిపోయేదాని పేరు శరీరం దేహము గ్రహించిపోయేది ఇది బాధ పెడుతుంది ఇది సుఖ పెట్టడానికి రాలేదు ఇది అందుకని పొద్దత్మాను వాడిని వీడిని నోరు మోయి అనుకుంటా దీన్ని చెప్పాలి నోరు మోయి నో టిఫిన్ ఇవాళ ఏకాదశి నో భోజనం నో దోశ అని చెప్పాలి ఎవరికి ఇది ఎవరికో అనుకుంటుంది మా చిట్టు తెలుసారా ఎవరినో అనుకుంటుంది మరి బాబు నన్ను అన్నారనుకుంటాను అనుకున్నావు కదా నన్ను నోరు అన్నారనుకున్నావు లేదా తల్లి ఇదేంటిది ఇంకో పేరు చెప్పు ఇంకో పేరు చెప్పు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఒక్క కాదు దీని పేరు కిస్సు మిస్సు మిస్సు ఫాదర్ మిస్సు రాజకి మిస్సు మొత్తం బ్రెయిన్ డెస్ అదే కిస్ మిస్ అమ్మా అందరు అన్ని ప్రసాదాలు అయ్యాక ఒక విశేష ప్రసాదం మీకు ఇచ్చాక మీరు వెళ్ళిపోదు మాకు ఇంకో ఒంట్లో ఎలా ఉందంటే అలా ఉంది ఒక మాది కదా పొద్దు పాలు అలా అడుగుతున్నాను వద్దు నేను మా దగ్గర బోల్డ్ అని పళ్ళు ఉన్నాయి షాప్ పెట్టే అని పళ్ళు ఉన్నాయి ఈ సారూరు పళ్ళు షాపులు పెట్టాలి అవి దానం చేస్తాను చేరితే నా విజయం పెట్టాలి సర్దాలి ఆ ఖరీదు అయినా నా ఒక విశేష ప్రధాన ఇస్తాను పెడతాను మంత్రం చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే 
ఎవడో అన్ ఎవడో చెప్పాడు ఇదిగో ఎవరికైనా పెన్ ఇచ్చినప్పుడు పూర్తి పెన్ అవ్వకండి క్యాబ్ నీ దగ్గర పెట్టు నీవు అన్నాడు ఎంత మంచి ఐడియా అంటే ఆ తర్వాత చెప్పాడు ఇదిగో క్యాబ్లే మీకు నేను చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మా రాముడు కృష్ణుడు నాన్వేజ్ తిన్నా నువ్వు నమ్ముతున్నావుగా నువ్వంటే ఆడు ఆ గొర్రె మీ ఫ్రెండ్ గొర్రె ఓకే అంటే రాముడు కృష్ణుడు మాంసం తిన్నా నువ్వు నమ్ముతున్నావు కాబట్టి కృష్ణుడు కొండ ఎత్తాడు అనుకుందా నమ్ముతున్నావు కదా రాముడు బ్రిడ్జ్ కట్టాడు నమ్ముతున్నావు కదా అలా నువ్వేమన్నా చేయగలిగితే పో నేను కూడా మీకు నీ కావాల్సింది ఒకటి తీసుకోకూడదు అదైనా చెప్పు నా అంత బాగా చెప్పలేవు అని అచ్చు కావాల్సిందోటి తీసుకుంటే ఎలాగా ఈ బ్యాచ్ ఒకటి ఉంది ఈ జైభీం బ్యాచ్ రావణాసుడు మా దేవుడు అంటాడు రావణాసుడు ఎవరు భక్తులు అండి వీడు ఎప్పుడా శివుడు పూజ చేస్తారా ఎండిపోయిన శ్రావణ తప్ప చర్చలో మరి రావణాసుడు రావణ జై రావణాసుడు జై అన్నప్పుడు మొన్న ఒకడు వచ్చాడు పేరు రావణ మహారాజ్ అని పేరు పెట్టుకుని మేము మొన్న కరీనగర్ వెళ్ళాం అక్కడ ఏ ఊరు అది ఏదో ఊరు ఊరు పేరు ఏదో పేరు లేదు సార్ కరీనగర్ పక్కన చెప్పదండి చొప్ప థ్యాంక్ యూ చెప్పద్దండి చొప్పదండి చెప్పద్దని గుర్తుపెట్టుకుంటే చొప్పదాన్ని గుర్తుంది ఈ చొప్పదానికి పోయి రావణ వధ అంతా తగలబెట్టి వచ్చాక ఆ ఫోటోలో పెడతారు కదా యూట్యూబ్లో ఫేస్బుక్లో ఎందుకు రా కూర్చో ఎందుకు రా మీరు ఎందుకు తగలు పెడతారు రావణాసుడిని ఎన్నిసార్లు తగలబెట్టిన మళ్ళీ మళ్ళీ పుడతారు అని ఏదో పెట్టాడు ఒరే నువ్వు మాకు పుట్టినోడివే కదా ముందు నీ పేరు చెప్పి చూద్దామన్న అన్న వస్తాను పని ఉంది అని చెప్పాడు అందుకని మీరు ఎప్పుడు బైబిల్ కురాన్ వాటి గురించి పెద్ద డిస్కషన్ ఏం చేయక్కర్లే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళని అసలు క్రైస్తవుల్లా చూడకండి వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ లా చూడకండి ఎలా చూడాలంటే అల్లు గారి సినిమా చూసారా మోహన్ బాబు అవును అందులో అతను ఫోటోగ్రాఫర్ ఏ ప్రతిసారి ఇలా అంటుంటాడు ఏం చూస్తున్నావు నువ్వు అంటే హహా నవ్వుతాడు అంటే వాడికి ఎలా కనపడుతుంది హీరోయిన్ గొర్రెలా కనపడదు కలిసి సినిమా చూడండి మీరు అందుకని వాళ్ళు గొర్రె గొర్రె బుర్రలు ఏంటి బుర్రలు ఏంటి అని దగ్గర అసలు లాజిక్ ఉండదు మీ నాన్న పేరు ఏంటా సో మీ నాన్న పేరు నువ్వు వేరు కదా కానీ ఈ గొర్రెలు ఏమంటాయంటే మీ దేవుడు ఎవరో పీస్ బాబు ఓకే రైట్ పీస్ బాబు తండ్రి ఎవరో యాహుగాడు మీ దేవుడు ఎవరు యేష్ బాబు యేసు బాబు ఎవడు దండ పెట్టాడు ఓ దేవా నన్ను రక్షించు అన్నాడు అంటే వీడిని వీడే రక్షించుకోవట్లేదు వీడు ఎవడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇంకెవడకో ప్రార్థన చేస్తాడు అంటే ఇద్దరు కదా వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్తారు ఒకడే అని చెప్తాడు ఇంకా చెప్పాలని దరిద్రం ఉండదు బాగుండదు మేరీని మేరీని వాళ్ళ దేవుడే మింగితే వాళ్ళ దేవుడే పుట్టాడు ఇంకెంతకంటే పచ్చికి చెప్పడం లేదు అంటే ఎవరు బుర్రందా వీళ్ళకి బుర్రందా అందుకే ఏమని పిలుస్తారు వాళ్ళని గురి అందుకే మనం పాట పాడుకోవాలి ఏం పాట గొర్రె మెదడంతే గొర్రె బతుకంతే మెదడున్న వారెవరు గొర్రె కారంతే సినిమా నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది మాకు ఇప్పుడు రే పని పెట్టు సినిమా చూసి అంత పరిస్థితి ఉండదు కదా ఎవడో అలా వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్లో వస్తాయి కదా అది అలా కనబడుతుంది ఏదో ఫన్ సార్ గిన్నె తెచ్చావా లేదు సార్ నీకు పాలు కావాలా లాజిక్ కావాలా పాలే కావాలి అయితే పట్టు రెండు మాస్టర్ రెండు ప్యాకెట్లు ఉన్నప్పుడు 
ఒక ప్యాకెట్ మాకు ఇచ్చి ఒక ప్యాకెట్ మీరు తీసుకోవచ్చు వాటిని ఇంటెలిజెంట్ వాటిని ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ తన మతమేదో తనదే మన మతం అసలే పడదో అది జల్సా ఇప్పుడు పాట పాడింది ఎందులోది మెస్సమ్మ అది మిస్ అయిపోయి ఏ అందులో హీరో ఇస్తే కొరుక కక్కుతు పడ కడుక్కుంది ఎత్తరా సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనం సినిమా చూసిన లేదంటే ఒక పుస్తకం చదివిన అది గుర్తుపెట్టుకోదగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిన్న చెప్పాను అక్కడ గుహుడు డైలాగ్ వేశాడు సెట్ అయ్యాడు ఎవరితో లక్ష్మణుడు మీ అన్నయ్యది నాది ఒకే జాబ్ అన్నాడు బీపీ రాజు లక్ష్మణుడు అసలు ఎవరు ఆశీషుడు పావు కదా ఏం మాట్లాడుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మా అన్నయ్య నువ్వు ఒకటే జాబా పడవ నడుపుకునేవాడివి అన్నాడు ఏ కాదా నేనేదో ఈ గంగ దాటించడానికి పడవా మీ అన్నయ్య ఈ సంసార సముద్రం దాటించడానికి వచ్చిన పడవా ఇద్దరం పడవాలా సో నా కాన్సెప్ట్ ఆ దృష్టి అది ఉండాలి మనకి అలాగే మనం వీళ్ళకి ఎంత చెప్పినా గొర్రెయి గొర్రె కాబట్టి వాళ్ళ లాజిక్లు ఉండవు కాబట్టి మనం మీ బైబిల్లో అలా ఉంది మీ కురాన్లో ఇలా ఉంది ఇవన్నీ అక్కర్లే జస్ట్ మీరు ఇక్కడ వాళ్ళు పుట్టారు అని గుర్తు చేస్తే చాలు అందుకే మా చిన్నప్పుడు అంటే వాడంత ఉన్నప్పుడు ఎంత నా ఏజ్ను అబ్బో నేను సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ విషయం చెప్తున్నా అప్పుడు పాట పాడుకున్నారు ఏం పాట తెలుసు అది జెమ్స్ ఉపాధరు జాక్సన్ జాక్సన్ ఉపాధరు జైపాల్ జైపాల్ ఉపాధరు జైరామ్ గ్రాండ్ ఫాదరు ఒక్కడే గతమంతా మనదొక్కటే గ్రాండ్ ఫాదరు ఒక్కడే గతమంతా మనదొక్కటే ఇది మన దేశం అదే 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 ఇది మన దేశం ఇది మన దేశం ఇది మన దేశము అన్నా ఇది స్వర్గము కన్నా మిన్న వేషభాషలు రూపురేఖలు మత భేదాలు ఎన్నున్నా మనమంతా ఒకటేనన్నా మన గతమంతా ఒకటేనన్నా కాబట్టి వాళ్ళు ఎటువంటి స్థితిలో జీవిస్తున్నారంటే ఈ గొర్రెలు వాళ్ళని వాళ్ళు మోసం చేసుకుంటూ లోకాన్ని మోసం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మోసం చేస్తూ వాళ్ళ పూర్వీకుల్ని మోసం చేస్తూ వాడు దేవుడిని చెప్పుకునే వాళ్ళని కూడా మోసం చేస్తూ జీవిస్తున్నారు అటువంటి నీతి బాహ్యుల్ని మనం బాయికౌట్ చేయాలి ఇంకా బావ అక్క అంటే నువ్వు చెక్క ఒక ఆవిడ వైశాస్ గోరె మతం మారిపోయారు వాళ్ళ ఇంటికి ఆ మొగులు కూడా చవట కాబట్టి వాడిని మతం మార్చింది వాళ్ళ షాప్ ఏదో సైకిల్ షాప్ వెళ్ళి మన కార్యకర్త భరతమాత స్టిక్కర్ అంటిస్తాం ఒక రూపాయని ప్రతి షాప్కి ఐదు రూపాయలు ఇస్తాను అంటించు దీనికి వాసవి మాత అక్కర్లే భరత మాత అక్కర్లే పెళ్ళికి ముందు ఎవరితోనో కన్న మేరీ పాప కావాలి ఎందువలన ఇది చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పలేదు వాసవి మాత ఎంత పవర్ఫుల్ ఆడెవరో ముట్టుకోబోతుంది ఇప్పుడు దూకింది అగ్ని కొండ అదే పెడుగొండ అయింది అర్థం చేసుకోవాలండా నీ మొహం అండా అని ఎవరికూ చెప్పలేదు అందుకని ఎవరినా చెడిపోవడానికి కారణం ఏంటి వెనకపోవడం అందుకని చెప్పండి ఐదు వేలు సమానమా అమ్మా బొమ్మ సమానమా గుళ్ళో నంది ఊళ్ళో పంది సమానమా ఆవిడ మేసేవాడు ఆవిడ మేపేవాడు సమానమా అన్ని మతాలు సమానమా చెప్పాలి రహీంతో కూడా చెప్పాలి ఎమ్మానియల్తో కూడా చెప్పాలి ఏమని మీరు ఇక్కడ వాళ్ళకే పుట్టారు మర్చిపోకండి ఆ మాట వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు అరబ్బుల వల్ల ఎవరు పుట్టలేదు ఇక్కడ ముస్లింస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ వల్ల ఎవరు క్రైస్తవులు పుట్టలేదు మన అందరిది ఒకే టీ అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పారు బోల్డ్ అని వీడియోలో మైండ్ దుబ్బిన వాళ్ళు ఏమో గొర్రెలు అయ్యారు పిరికి వాళ్ళు ఏమో అలా అయ్యారు అంతే నన్ను అందుకని మనం మన పూర్వీకులు ఋషులు అని గుర్తుపెట్టుకుని మన పూర్వీకులు గొప్ప ఆచారులు రామానుజులు పుట్టిన నెల భీష్మాచార్యులు పుట్టిన నెల అన్నమాచార్యులు పుట్టిన నెల శంకరాచార్యుల వారు పుట్టిన నెల ఈ విషయం చెప్పి అందరికి గుర్తు చేయండి ఇటువంటి దేశం ఇంకెక్కడా లేదు అందరికీ అన్నం పెడుతుంది ఎప్పుడు ప్రపంచాన్ని మొక్కలు చేయాలని కోరుకోలేదు 
అందరు కలిసి ఉండాలి కలుపు ఉండాలి ఆనందం ఉండాలి ఆరోగ్యం ఉండాలి తెలుసా మీకు ఇది సర్వే సంతు నిరామయ వచ్చా నాలుగు లైన్లు వచ్చా ఎవరికి వచ్చిపో ఎక్కడైనా ఒకరు చెడు కోరేమా మనం అందరం మన అందరం ఓ ప్రతిజ్ఞ చేయగలం ఏంటిది నేను నమ్మే చెప్పండి దైవాన్ని దైవాన్ని ఇతరులు ఇతరులు తలవకపోయినా తలవకపోయినా కొలవకపోయినా కొలవకపోయినా పూజించకపోయినా పూజించకపోయినా వారి వారి విధానంలో వారి వారి విధానంలో వారు జీవిస్తూ వారు జీవిస్తూ నిజాయితీగా నిజాయితీగా బతికితే బతికితే దేశభక్తితో దేశభక్తితో జీవిస్తే జీవిస్తే చాలు చాలు ఒకసారి చెప్పండి మసీదులో చెప్పండి చర్చిలో చెప్పండి మీ నాన్న మంచోడు మా నాన్న కూడా మంచోడే అలా చెప్పచ్చుగా నువ్వు అలా చెప్పావు ఆ నాన్నకైతే మా నాన్న చాలా గొప్ప నీకు కావాలని కూడా మంచోడు మా నాన్న కూడా నీకు ఎందుకే కదా వాడు ఆ ఎండి ఎండిపోయిన చెక్క మీద ఎండిపోయిన సగుని చెప్పచ్చుగా విగ్రహారాధకులు నరకానికి వెళ్తారు అంటే ఈ బొగడా ఎడారి మాత్రం పుట్టక ముందే విగ్రహారాధన ఉందాను కదా దానికి రుజువు బోల్డ్ అనే విగ్రహాలు నలభై ఏడు వేల సంవత్సరాల క్రితం విగ్రహం దొరికింది కాబట్టి నేనేమంటానంటే హిందువుల ప్రసాదం నీ పరికిరాదు కాబట్టి హిందువుల వీర్యాన్ని పుట్టిన శరీరం కూడా వదిలేయి పేరు కాదు శరీరం వదిలేయి దోస్ హూ క్రైమ్ క్రిస్టియన్స్ బార్న్ టు హిందూస్ ప్లీజ్ లివ్ లీవ్ యువర్ బాడీస్ అండ్ బార్న్ అగై విత్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ యువర్ పీసు చమట చమట యువర్ గాడ్ ఈజ్ చమట మీకు పేరు పెట్టలేకపోయింది చమట మిమ్మల్ని క్రైస్తువులుగా పుట్టించలేని చమట సర్టిఫికేట్లో క్రిస్టియన్ అని పెట్టుకునే దొమ్మి వలేని చమట మీకు కూడి పెట్టలేని చమట కాబట్టి దేవాలయంలో పనిచేస్తూ మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేస్తూ మోసం చేసుకుంటూ లోకాన్ని మోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి బతికితే హిందువులానే బతుకు గురులా బాధ బతుకు కామెంట్ పెట్టండి రా ఎవడైనా నా పూర్వీకులు హిందువులు కాదు మా పుట్టినోడు ఎవడైనా కామెంట్ పెట్టండి రా మీ అమ్మ నాన్న పేరు మీ మింజలు బుక్లో ఉంటే అయినా పెట్టు యో సార్ అని పెట్టి నన్ను తెలుతాడు యాదవా బోతు అంటే ఆయన పేరు చెప్పలేదు అందుకని అలా బతకండి ఖచ్చితంగా ఈ దేశానికి ఇస్లాంకి ఈ దేశానికి క్రైస్తవానికి ఏ సంబంధం లేదు బొక్క తప్ప కావాల్సింది చెక్ చరిత్ర చెక్ చేసుకోండి భారత్ మాతకి మీ అందరికి బాయ్ ఎలా మీద వేసుకోండి వెళ్ళలేను మళ్ళీ రైలు ఎక్కలేను దాని స్వస్తి